প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনলাইন एग्जाम सेंटर এর পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের আলোচনা আজকের আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের আলোচ্য বিষয় কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহার করে ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে কিভাবে পরীক্ষা দেয়া যায় তা আলোচনা করার চেষ্টা করব চলুন শুরু করা যাক আইসিটি বিষয়ের অন্যান্য ভিডিওগুলি যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে সেগুলি দেখার মাধ্যমে আইসিটি বিষয়টি ভালোভাবে জানার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি দ্রুত পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন আর যারা ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আলোচনায় আসি আমি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক ও ইনচার্জ আইসিটি বিভাগ বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বরিশাল মাস্টার ট্রেনার ও প্রধান পরীক্ষক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বরিশাল অনলাইন পরীক্ষার জন্য আমাদের যা প্রয়োজন ল্যাপটপ কম্পিউটার মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহার করে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে যে কোনো জায়গা হতে এই কাগজবিহীন অনলাইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে অনলাইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে এবং পরীক্ষার লিঙ্ক অর্থাৎ পরীক্ষার প্রশ্ন কোথায় থাকবে সে লিঙ্ক সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে অনলাইন পরীক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসে লেখা পড়ার পাশাপাশি অনলাইনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে যাচাই করতে পারবে এবং আরও একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক যুগে ডিজিটাল ডিভাইসের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারবে अर्थात ये अनलैन पद्धति प्रयोग मध्यम डिजिटल डिवाइस एर व्यवहार सम्पर् वास्तव धारणा अर्जन करते परीक्षार जो प्रयोजन सिलेबास और रुटीन प्रति परीक्षार पूर्व प्रयोजन रुटीन और सिलेबास इंटरनेट सरबराह कर अर्थात हमें जो परीक्षागुल्लो परवर्ती निब प्रत्येक परीक्षार पूर्व रुटीन सरबराह कर उक्त रुटीन अनुजाई निर्धारित सिलेबास पढ़े शिक्षार्थी भलोभ में प्रस्तुति नहीं परीक्षार जो तैरी है পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহার করে পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে ইমেলের মাধ্যমে ফলাফল পেয়ে যাবে সেই জন্য ইমেল অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হবে এই যে পরীক্ষা রুটিন এখানে আমি সরবরাহ করেছি এখানে ফ্রি অনলাইন মডেল টেস্ট পরীক্ষা রুটিন এই পরীক্ষার জন্য কোনো ফি নেওয়া হবে না অর্থাৎ বিনা ফিতে শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এই রুটিনের মধ্যে সময় সহ সব কিছু সরবরাহ করা আছে প্রথম পর্বের পরীক্ষা শেষ হলে দ্বিতীয় পর্বের রুটিন পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনের লিঙ্কে এখানে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এই পরীক্ষা শেষ হলে পরবর্তী পরীক্ষার ডেট আবার জানিয়ে দেওয়া হবে তার জন্য প্রয়োজনের লিঙ্ক সমূহ মাঝে মাঝে চেক করে দেখতে হবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও সংরক্ষণ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে শুধুমাত্র নিজের ফলাফল জানতে পারবে ইচ্ছে করলে শিক্ষার্থী নিজের ফলাফল প্রকাশ করতে পারবে এক্ষেত্রে একজনের ফলাফল অন্য কেউ জানতে পারবে না শিক্ষক সামগ্রিক ফলাফল নিজের কাছে গোপনীয়তার সাথে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে তবে এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যদি কম নম্বর পায় তাহলে সমস্যা নেই কারণ এই ফলাফল মিডিয়া বা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে না বিশেষ করে শিক্ষার্থী যে পরীক্ষা দেবে সে জানতে পারবে তার ফলাফল আর শিক্ষক জানতে পারবে অন্য কেউ এই ফলাফল জানতে পারবে না এবার আসি অনলাইনে অ্যাসাইনমেন্ট জমা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণীর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় অ্যাসাইনমেন্ট ও বাড়ির কাজ জমা দিতে পারবে অনলাইন পদ্ধতিতে তবে এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার টাইপ এ পারদর্শী হতে হবে এবার আসি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় লিঙ্ক অর্থাৎ পরীক্ষার জন্য কোন লিঙ্ক এর মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সেগুলি আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি লক্ষ্য করুন ফেসবুক আইডি এম ডি সিরাজুল ইসলাম এটি আমার নিজের আইডি এই আইডিতে আমি সবসময় পরীক্ষার লিঙ্ক সরবরাহ করব ফেসবুক গ্রুপ আমি একটি অনলাইন এক্সাম সেন্টার নামে একটি গ্রুপ খুলেছি এই গ্রুপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জয়েন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় পরীক্ষার লিঙ্ক পাবে আরও একটি ফেসবুক গ্রুপ হচ্ছে ওয়েব বাড়ি এক্সাম সেন্টার এই গ্রুপের মাধ্যমেও আমি শিক্ষার্থীদের এই অনলাইন প্রশ্ন সরবরাহ করব ফেসবুক পেজ ডিজিটাল স্টাডি সেন্টার নামে একটি ফেসবুক পেজ আছে সেই পেজেও আমি এই প্রশ্ন সরবরাহ করব ওয়েবসাইট ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান ডট ব্লগ স্পট ডট কম এই নামে একটি ব্লগ ওয়েবসাইট রয়েছে যে ওয়েবসাইটে আমি এই প্রশ্ন সরবরাহ করে থাকব কিছুক্ষণ পরে আমি এগুলি বাস্তবে দেখানোর চেষ্টা করব এবং ইউটিউব ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান এর ভিডিও ডেসক্রিপশনেও আমি এই লিঙ্ক দিয়ে থাকবো এই যে বিভিন্ন ধরনের ঠিকানা আমি এখানে উপস্থাপন করলাম তবে আমি বেশি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করব অনলাইন এক্সাম সেন্টারে এখানে আশা করি সবাই এই অনলাইন এক্সাম সেন্টার গ্রুপ এ সবাই জয়েন করবে তো চলুন আমার এবার পরীক্ষা কিভাবে দিতে হবে সেটি বাস্তবে দেখার চেষ্টা করি তো অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কম্পিউটার ওপেন করার পর আমাদের একটি ব্রাউজার সফটওয়্যার ওপেন
তো এই যে লক্ষ্য করুন আমি যে লিঙ্কগুলো বলেছিলাম প্রথমে আমি যাই ফেসবুক আইডি এমডি সিরাজুল ইসলাম এই লিঙ্কে আমি যাই তো ফেসবুক ওপেন করি ফেসবুক ওপেন করার পরে এই যে আইডিতে আমি প্রবেশ করেছি এবং এইখানে লক্ষ্য করে দেখুন আমি যদি টাইম লাইনে যাই তো এই যে লক্ষ্য করুন ফেসবুকে কিন্তু আমি অলরেডি এই রুটিনটি প্রকাশ করেছি যে রুটিন আমি এইখানে সরবরাহ করেছি এই ফেসবুক আইডিতে এবং এর সাথে আমি পরীক্ষার জন্য প্রশ্নটা সরবরাহ করেছি একটু নিচের দিকে যাই এই যে লক্ষ্য করে দেখুন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নমুনা প্রশ্নের লিঙ্ক অর্থাৎ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য লিঙ্ক এটি একটি নমুনা প্রশ্ন তো এইখানে আমি ক্লিক করি এইখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এই যে এইখানে কিন্তু লেখা আছে অনলাইন পরীক্ষার একটি নমুনা প্রশ্ন তো এইখানে আমরা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দিতে পারবো তো এইভাবে আমরা ফেসবুক পেজ থেকে পরীক্ষা দিতে পারবো এখন এবার যদি আমি মনে করি যে ফেসবুক অনলাইন গ্রুপে যাব তো অনলাইন গ্রুপের এই নামটা আমি এইখান থেকে এই এই নামে আমি সার্চ করি এই যে আমি গ্রুপে সার্চ করার পরে অনলাইন এক্সাম সেন্টারে যে এখানে গ্রুপটি আছে আপনারা মোবাইলেও সার্চ করতে পারেন এই কম্পিউটার দিয়ে সার্চ করতে পারেন তো এইখানে আমি ক্লিক করি এবং ক্লিক করার মাধ্যমে এই যে লক্ষ্য করুন এইখানে কিন্তু এই অনলাইন এক্সাম সেন্টারের যে নামে যে আমার পে গ্রুপটি আছে সেখানেও কিন্তু পরীক্ষার রুটিন আমি সরবরাহ করেছি এবং এখানে প্রশ্ন আমি পরবর্তীতে যখন পরীক্ষা হবে যেমন প্রথম পরীক্ষা পনেরো পাস বিশ তারিখে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরবর্তী পরীক্ষা উনত্রিশ পাঁচ বিশ তারিখে এটি হচ্ছে আইসিটি নবম দশম শ্রেণীর জন্য বিশেষ করে প্রাথমিকভাবে আমি একাদশ দ্বাদশ এবং নবম দশম শ্রেণীর জন্য এই পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু করতেছি পরে যদি সুযোগ সুবিধা হয় তাহলে অন্যান্য ক্লাসেরও পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব তো এইখানে আমরা এই প্রশ্নের লিঙ্ক সহ অন্যান্য কিছু পাবো এবং এই গ্রুপে থেকেও আমরা পেতে পারি তো আরও একটি বিশেষ সেটি হচ্ছে এই যে এখানে লক্ষ্য করে দেখুন ওয়েবসাইট এখানে ওয়েবসাইটের একটি নাম লেখা আছে আমি একটু বড় করে দেখাই ওয়েবসাইটের একটি নাম লেখা লেখা আছে যে ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান ডট ব্লগ স্পট ডট কম এই নামে আমরা এখন গুগলে সার্চ করি গুগলে সার্চ করে দেখি এই নামে ওয়েবসাইট আছে কি না তো আমরা এখানে এই যে অ্যাড্রেস বারে আমরা ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান ডট ব্লগ স্পট ডট কম আমি লিখলাম লেখার পরে সার্চ দিলাম এই যে লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমার এই ওয়েব পেজটি প্রদর্শন করেছে তো এইখানে এটা হচ্ছে হোম পেজ তো হোম পেজের এখানে লক্ষ্য করে দেখুন উপরে বিভিন্ন মেনু আছে আমাদের এই মেনুতে যেমন আমাদের এখানে আইসিটি প্রথম অধ্যায় এইসিসি আইসিটি দ্বিতীয় অধ্যায় এইসিসি আইসিটি তৃতীয় অধ্যায় এইসিসি আইসিটি চতুর্থ অধ্যায় এবং পঞ্চম অধ্যায় এগুলো আমাদের লেখাপড়ার জন্য আমরা যদি মনে করি এখান থেকে লেখাপড়া করবো তাও করতে পারি যেমন আইসিটি এই পঞ্চম অধ্যায় আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে পঞ্চম অধ্যায়ের আমাদের বিভিন্ন রকম এই যে আইসিটি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রামিং বিভিন্ন রকম সি প্রোগ্রামিংয়ের যে সমস্ত বিষয় আছে সেই বিষয় সম্পর্কে লেখা এবং ভিডিও এখানে বিস্তারিত আছে এগুলো দেখে আমরা এই বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক আমরা পড়াশোনা করতে পারব সাথে সাথে আমরা অনলাইন পরীক্ষাও দিতে পারবো আমি একটু বড় করে দেখাই যেমন যে লক্ষ্য করে দেখুন এইসএসসি আইসিটি অনলাইন পরীক্ষা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা এই অনলাইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবো এখন আমরা এই যদি মোবাইলে দেখি তাহলে মোবাইল ভিউটা অন্যভাবে হবে যেমন আমি মোবাইল ভিউটা দেখানোর চেষ্টা করছি এবার এটি হচ্ছে কম্পিউটার ভিউ কম্পিউটারে যদি আপনারা দেখেন তাহলে ঠিক এইভাবে আসবে কিন্তু আমি যদি মোবাইলে দেখি তাহলে এইভাবে আসবে না একটু আলাদাভাবে আসবে কিভাবে আসবে আমি দেখানো এই যে দেখুন মোবাইলে এইভাবে আসবে মোবাইলে এইভাবে এই ওয়েবসাইটটি প্রদর্শন করবে তো এইখানে যদি আমরা খুঁজতে থাকি তাহলে বিভিন্ন রকম তথ্য এখানে আমরা পাবো পরীক্ষার তথ্য পাবো তো লক্ষ্য করে দেখুন এইখানে আমরা কিভাবে পরীক্ষার লিঙ্কটা বের করব তাই না উপরে মেনু আছে লক্ষ্য করছেন এই মেনুতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন এইখানে কিন্তু এই বিষয়গুলি সব আছে এই যে এইসএসসি অনলাইন পরীক্ষা এখানে ক্লিক করে আমরা প্রশ্নে যেতে পারবো এখানে ক্লিক করেছি লক্ষ্য করে দেখুন আমি প্রশ্নে চলে যাব এই যে প্রশ্নে চলে এসছি আমরা ওই প্রশ্নে কিন্তু চলে এসেছি এই যে এখানে প্রশ্নটি প্রদর্শন হচ্ছে আমরা পরীক্ষা দিতে পারবো আবার আমি যদি মনে করি যে আমি নিচের মেন মেনুতেও আমি রেখেছি মেন মেনুতেও আমি প্রশ্নটি রেখেছি এই যে মেন মেনু এই মেন মেনুতে আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার পরে লক্ষ্য করুন এই যে লেখা আছে দেখছেন এইসএসসি আইসিটি অনলাইন পরীক্ষা আবার নবম দশম শ্রেণী একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী সব তথ্য আবার ইউটিউবে প্রবেশ করতে চাইলে এখানে সরাসরি যদি আমি মনে করি ইউটিউবে প্রবেশ করবো তো ইউটিউবে ক্লিক করলে এখানে ইউটিউবে প্রবেশ করতে পারবো এখানে অবশ্যই একটি ইউটিউবে এখানে এই ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান নামে একটি ইউটিউব আছে যে ইউটিউবে আমাদের বিভিন্ন রকম এইখানে এই নবম দশম সপ্তম এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন রকমের ভিডিও এখানে আমাদের আছে যেগুলি দেখলে খুব সহজেই আমরা পড়া শিখতে পারবো তো এইখানে আমরা এই ভিডিও দেখার মাধ্যমে ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমি এই ওই পরীক্ষা দেওয়ার লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে বিভিন্ন তথ্য দেখে এই পড়ার মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং এখান থেকেও পরীক্ষা দিতে পারবো আমরা শোনা সেই মেন মেনুতে 
এখানে আমি স্টুডেন্ট হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি মনে করি আমি এই প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্ট এবং নাম হিসাবে আমি এখানে আমার নাম লিখতে পারি সমস্যা নাই নাম লেখার পরে এখানে আমি শ্রেণী লিখি শ্রেণী আমি একাদশ একাদশ এইভাবেও লেখা যায় আবার একাদশ বিশেষ করে আমরা ইলেভেন লিখতে পারি সমস্যা নেই শ্রেণী একাদশ এবং এখানে আমি এই রোল নাম্বার লিখি রোল নাম্বার মনে করি দুশো দুই এইবার আমি এই লেখাগুলো সম্পূর্ণ হওয়ার পরে লক্ষ্য করুন আমার এই পরীক্ষার জন্য কিন্তু তিরিশ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে এই উপরে লেখা অংশের জন্য পাঁচ মিনিট চলে যাবে প্রায় আমি ধরে নিয়েছি যে পাঁচ মিনিট যাবে সেই জন্য আমি পাঁচ মিনিট বেশি দিয়েছি এবং এখানে পঁচিশটা এমসিকিউ আছে তো প্রথমে আমি এমসিকিউ পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে দেখাচ্ছি পরবর্তীতে আবার সৃজনশীল দেখাবো তো এমসিকিউ লক্ষ্য করে দেখুন এখানে প্রতিটি প্রশ্ন উপরে দেওয়া আছে এবং নিচে চারটি অপশন আছে যে কোনো একটা অপশনে টিক মারতে হবে আমরা যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিনকে অ্যালান টিউরিং এবং প্রতিটি প্রশ্নের জন্য এক পয়েন্ট বা এক মার্ক বরাদ্দ পরবর্তী প্রশ্ন কম্পিউটার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নে কোনটির প্রয়োজন মানুষের সক্ষমতার প্রয়োজন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পরবর্তী প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক কত তারিখে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয় বারোই মে দুই হাজার তারিখে এবং তারপরের প্রশ্ন চার নাম্বার প্রশ্ন ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে মানুষের কয়েকটি সেন্স কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এটি থ্রি ডি বলি আমরা সাধারণত তিনটি সেন্স দ্বারা তারপরের প্রশ্ন মানুষের চিন্তা ভাবনাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে কি বলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে এবং ছয় নম্বর প্রশ্ন জীব বিজ্ঞানের তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ হলো ড্যাশ বায়ো ইনফরমেটিক্স এখানে সঠিক উত্তর বায়ো ইনফরমেটিক্স এবং পরে সাত এবং আট নং প্রশ্ন আমাদের উদ্দীপক রিলেটেড যেমন নিম্নের উদ্দীপকটি পড়ে সাত এবং আট নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে বিড়ি কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনের ফলে বাংলাদেশে বর্তমান খাদ্য সংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত সাত নং প্রশ্ন সাত নং প্রশ্নটি এখানে পাশে চলে গেছে এটা নিচে হলে ভালো হতো সাত নং প্রশ্নটি এখানে বলছে যে উদ্দীপকে বর্ণিত বিড়ি কর্তৃক ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি অর্থাৎ এই ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি আমরা জানি এটি একটি জিন গবেষণা বা জিন প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের ড্যাশ অর্থাৎ এটি আমাদের বহুপতি সমাপ্ত সূচক প্রশ্ন উদ্দীপকের আলোকে মানে কি উপরে উদ্দীপকের আলোকে তাহলে উপরে উদ্দীপকে আমরা দেখলাম যে একটি ধান উৎপাদন করেছে তার জন্য আমাদের এই নিম্নের কোনটি সঠিক হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে চিকিৎসা ক্ষেত্রের উন্নয়ন হবে জীব বৈচিত্রের উন্নয়ন হবে সঠিক উত্তর এক এবং তিন অর্থাৎ এক এবং তিন সঠিক উত্তর খ পরবর্তী প্রশ্ন ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণাটি সর্বপ্রথম প্রদান করেন কে এখানে মর্টন হিলিক এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা সর্বপ্রথম প্রদান করেন নিম্নের কোনটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এন এস আই আমি দ্রুত আমি ঠিক মারার চেষ্টা করছি বোঝাতে গেলে সময় লাগবে নিম্নের কোনটি রোবটিক্স এর উপাদান অনুভূতি ড্রোন কি মানববিহীন এয়ারক্রাফট বা যুদ্ধ বিমান একটি মানববিহীন যুদ্ধ বিমান বায়োমেট্রিক সিস্টেমে একজন ব্যক্তি শনাক্তকরণের প্রথম ধাপ কোনটি নিবন্ধন করা প্রথম ধাপ ক্রায় সার্জারিতে টিউমার টিস্যুর তাপমাত্রা কত সেকেন্ডে মধ্যে কমিয়ে এই মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি থেকে মাইনাস একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রিতে নামিয়ে আনা হয় এখানে সঠিক উত্তর বারো সেকেন্ডে বায়ো ইনফরমেটিক্স এর নিম্নের কোনটি ব্যবহৃত হয় মানে কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহৃত হয় এস কিউএল সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় ন্যানো প্রযুক্তি কোন শব্দ থেকে এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে এক ন্যানো বলতে কি বোঝায় এক শত কোটি ভাগের এক ভাগ আচরণগত বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ব্যক্তির আচরণ এবং কি স্ট্রোক অর্থাৎ দুই এবং তিন সঠিক উত্তর রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে ডিএনএ কাটা হয় বিশ্বের প্রথম ট্রানজেক্টিক পানি কি ইঁদুর ইঁদুর হচ্ছে বিশ্বের প্রথম ট্রানজেক্টিক পানি কত সালে নীল আলমোস্টং চাঁদে অবতরণ করেন উনিশশো উনসত্তর সালে প্রথম অধ্যায় থেকে আমি প্রশ্নগুলি সরবরাহ করেছি ন্যানো টেকনোলজি দিয়ে তৈরিকৃত যন্ত্র হতে পারে কম্পিউটার কায়োপ্রোব রোবট সঠিক উত্তর এক এবং তিন অর্থাৎ এই কম্পিউটার এবং রোবট এইগুলি হচ্ছে ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা যায় ইথিক্স কম্পিউটার ইথিক্স এর নির্দেশনা কয়টি দশটি নির্দেশনা আছে কম্পিউটার ইথিক্সের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় ব্যবহৃত হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োমেট্রিক ন্যানো টেকনোলজি সঠিক উত্তর হবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োটেকনোলজি কেননা বায়োমেট্রিক্সটা হচ্ছে আমাদের সাধারণত কোনো কিছু শনাক্তকরণ প্রযুক্তি তাহলে এক এবং তিন হচ্ছে অ্যান্সার এবং শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে শরীর বৃত্তীয় বায়োমেট্রিক্স হলো ড্যাশ আঙ্গুলের সাপ ডিএনএ হাতের লেখা সঠিক উত্তর হবে আঙ্গুলের সাপ এবং ডিএনএ এই দুটি হচ্ছে শরীর বৃত্তি অর্থাৎ এক এবং দুই হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো এইভাবে লক্ষ্য করে দেখুন প্রত্যেকটা প্রশ্নের আমরা সঠিক উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে এখন যদি মনে করি যে আমরা প্রশ্ন কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল হয়েছে আমরা উপরে চেঞ্জ করতে পারবো যদি
এবং পূরণ করার পরে এখন আমরা সাবমিট করব সাবমিটে ক্লিক করার সাথে সাথে পরীক্ষা দেওয়া আমার সম্পূর্ণ হবে কত সহজ লক্ষ্য করেছেন এই এখানে দেখুন একটা মেসেজ এসেছে ইউ এর অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট হ্যাজ বিং রিসিভড অর্থাৎ আপনার উত্তরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ এই এই মেসেজটি চলে এসেছে আপনার কাছে এবং সাথে আমি যদি মনে করি রেজাল্ট দেখবো তাহলে ভিউ স্কোরে ক্লিক করব ভিউ স্কোরে ক্লিক করলে এই যে লক্ষ্য করুন পঁচিশে পঁচিশ অর্থাৎ প্রতিটি প্রশ্ন আমার সঠিক হয়েছে যার কারণে পঁচিশে পঁচিশ নম্বর পেয়েছি এখানে যদি কারো চব্বিশটি সঠিক হয় পঁচিশ বাই চব্বিশ অর্থাৎ এখানে চব্বিশ লেখা থাকবে তো তো এইভাবে আমরা এই অনলাইনের মাধ্যমে এম সিকিউ পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারি তো এবার আমি দেখা তো এবার আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে এই সৃজনশীল প্রশ্ন অংশগ্রহণ করা যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে লক্ষ্য করুন আমি এখানে একাদশ আর দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটি এই সৃজনশীল নমুনা প্রশ্ন একটু উপস্থাপন করেছি এখানে লক্ষ্য করুন এখানে আমরা পূর্বে নেই এই যে আমরা ইমেল আইডি লিখব লেখার পরে আমরা আমাদের পরীক্ষার্থীর নাম লিখব এখানে আমরা নাম এ বিসি যে কোনো নাম আমরা দিতে পারি সমস্যা নাই রোল লিখব রোল আমরা যে কোনো রোল লিখতে পারি সমস্যা নাই লেখা শেষে আমরা এখানে লক্ষ্য করে দেখুন একটি সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে উপস্থাপিত হয়েছে কি বলা আছে আমরা একটু বড় করি সৃজনশীল প্রশ্নটি একটু বড় করে দেখি সমস্যা নেই লক্ষ্য করে এখানে লেখা আছে নিম্নের উদ্দীপকের চিত্রটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে অর্থাৎ এটি চার নম্বর অধ্যায়ের প্রশ্ন এটি একটি বোর্ডের প্রশ্ন আমি এখানে উপস্থাপন করেছি এবং এই আংশিক পরিবর্তন করে অবশ্যই উপস্থাপন করেছি এবং লেখা আছে ওয়েব পেজ কি প্রথম প্রশ্ন অ্যাট্রিবিউট বলতে কি বুঝো উদ্দীপকে বর্ণিত পেজটি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় এস্টিমেল কোড লিখো এবং রোকে কলাম কলামদের রোদে পরিণত করে এস্টিমেল কোড লিখো তার মানে কি এটি একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রথমে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এবং শেষে এটা চার নম্বর ঘ নম্বরে তো এইভাবে দশ মার্কসের প্রশ্ন তো এখন আমরা এইখানে প্রশ্নটি লিখব তো এক একের কোন অং প্রশ্নের উত্তর আমরা এখানে লিখলাম লেখার পরে আবার যদি মনে করি একের খ লিখব তো এই যে উত্তর খ যদি লিখতে চাই তো উত্তর খ আমি এখন লিখবো তো উত্তর খতে কী ছিল প্রশ্ন অ্যাট্রিবিউট বলতে কী বুঝো তো এই যে অ্যাট্রিবিউট বলতে কী বুঝো আমি এখানে লিখেছি যে অ্যাট্রিবিউট বলতে কী বুঝো এখানে যেহেতু দুই মার্কসের প্রশ্ন সেজন্য একটু বড় হবে দুই মার্কসের প্রশ্নটা আমরা জানি লেখা শেষ হলে আবার গণঙ্গের প্রশ্নের আমার উত্তর লিখব তো গণং প্রশ্নের উত্তরে এস্টিমেল কোড লিখো তো এস্টিমেল কোড লিখলে লিখতে পারি আমরা এখানে এস্টিমেল কোড লিখতে অনেক সময় লাগবে এমনি টিউটোরিয়ালটি বড় হয়ে যাচ্ছে আমি মূলত কীভাবে পরীক্ষা দিতে হবে সেই বিষয়টি দেখাচ্ছি গণং প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষে আমরা যদি মনে করি যে এখানে উত্তর ঘ লিখবো লক্ষ্য করে দেখুন এখানে পেজ কিন্তু বড় হচ্ছে আমরা যত লিখছি পেজ কিন্তু বড় হচ্ছে তো এইভাবে আমরা এই সৃজনশীল পরীক্ষা এখানে যদি মনে করি আমি এ নিচে ঘনংয়ের উত্তর লিখব তাও লিখতে পারব তো ঘনংয়ের উত্তর বলে আমরা এখানে ঘনংয়ের উত্তর লিখব এবং উত্তর লেখার পরে আমরা এখানে সাবমিট করলে আমাদের এই এই সৃজনশীল প্রশ্ন জমা হয়ে যাবে তবে সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটু বিষয় হচ্ছে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার স্কিলে দক্ষ হতে হবে কম্পিউটারের রাইটিং স্কিলে দক্ষ হতে হবে এটি এই সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়াটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কেননা সবাই তো আর কম্পিউটার স্কিলে অতটা দক্ষ না যেমন বাংলা লিখতে অনেকে হয়তো সক্ষম না সেই জন্য যদি কেউ কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই কম্পিউটার স্কিলে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে তা না হলে শোট এই সংক্ষি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখা অনেক কঠিন হবে তাই আমরা আপাতত এম সিকিউ এর মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে এই অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পন্ন করার চেষ্টা করব এখানে আমি মূলত এই সৃজনশীল প্রশ্নটা এই কারণে দেখালাম যে সৃজনশীল প্রশ্নও অনলাইনে দেওয়া সম্ভব আরও একভাবে পরীক্ষা দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে বিদেশে বিভিন্ন রকম এইভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয় যেমন আমরা থাইল্যান্ডে যখন ট্রেনিংয়ে ছিলাম তখন বিভিন্ন সময় এই এই যেরকম পদ্ধতিতে পরীক্ষা বিভিন্ন দেশে সম্পাদন করা হয় এটাকে ওপেন বুক এক্সামও বলা হয় যেমন লক্ষ্য করুন নিম্নের ভিডিওটি দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এটি একটি নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ এই ভিডিওটি সুন্দরভাবে দেখতে হবে দেখার পরে ভিডিও সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্নগুলির এখানে টিক দিয়ে সাবমিট করলে শিক্ষকের কাছে জমা হয়ে যায় এখন আপনাদের মনে হতে পারে ভালো কথা আমরা পরীক্ষা দিলাম আমরা রেজাল্ট জানতে পারলাম কিন্তু শিক্ষক কিভাবে দেখবে তাই না শিক্ষকের কাছে সব রেজাল্ট একসাথে এই যে লক্ষ্য করে দেখুন শিক্ষক সামগ্রিক ফলাফল নিজের কাছে গোপনীয়তার সাথে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে কিভাবে সংরক্ষণ করবে আমি একটু দেখাচ্ছি এই যে লক্ষ্য করুন এটি হচ্ছে শিক্ষকের কম্পিউটার শিক্ষকের কম্পিউটারে যারা পরীক্ষা দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমি পরীক্ষা দিলাম আজকে হচ্ছে এই যে মে মাসের ছয় তারিখ কিছুক্ষণ আগে আমি একটা পরীক্ষা দিয়েছি এই পরীক্ষায় দেখুন পঁচিশে পঁচিশ পেয়েছি লক্ষ্য করেছেন এই যে আমি কটার সময় পরীক্ষা দিয়েছি এবং পরীক্ষা দিয়ে আমি কত মার্কস পেয়েছি এখানে সুন্দর করে এখানে দেওয়া আছে এবং কোনটায় কত মার্কস
এই যে আমরা ইউটিউব ওপেন করেছি ইউটিউবে ওপেন করার পরে এখানে আমরা অ্যাড্রেস বারে আমরা এখানে লিখি ওয়েব বাড়ি সেভেন্টি ওয়ান বা ওয়েব বাড়ি একাত্তর নামে লেখার পরে সার্চ দিলে এই যে ওয়েব বাড়ি একাত্তর চ্যানেলটি প্রদর্শন করেছে তো এইখানে আমরা এই মনোগ্রামের উপর ক্লিক করি আমরা এই লোগোর উপরে ক্লিক করি লোগোর উপরে ক্লিক করার পরে প্লে লিস্ট আছে লক্ষ্য করেছেন প্লে লিস্ট প্লে লিস্টের উপরে ক্লিক করি প্লে লিস্টে ক্লিক করার পরে এখানে বিভিন্ন রকম প্লে লিস্ট প্রদর্শন করেছে তো এখানে আমরা খুঁজলে নিচের দিকে খুঁজলে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাই বিভিন্ন রকম চ্যাপ্টার আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে তো এই যে লক্ষ্য করুন এইসএসসি আইসিটি প্রথম অধ্যায় যেহেতু প্রথম অধ্যায়ের উপর আমরা পরীক্ষা দিব এই প্রথম অধ্যায়ে আমরা ক্লিক করব প্রথম অধ্যায় ক্লিক করলে প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্ন এবং ভিডিও সবই পাওয়া যাবে তো এই যে লক্ষ্য করুন প্রথম অধ্যায়ের ভিডিওটি প্রদর্শন করেছে তো এই ভিডিও লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পান যে ডান দিকে উত্তর দেওয়ার জন্য মোবাইল ভিউ এবং বাম বাম দিকে উত্তর এবং প্রশ্নের অপশন দেওয়া আছে তো এই যে এখানে টাইম কাউন্ট হচ্ছে এই নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে মোবাইলের মাধ্যমে টিক মেরে এই গেম খেলার মাধ্যমে এই ভিডিওটি সম্পন্ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে গেম খেলা হচ্ছে লেখাপড়াও শেখা হচ্ছে তো এই ভিডিওটি দেখার পরে আমরা এইখানে লক্ষ্য করুন এই যে এখানে আমাদের ডেসক্রিপশন আছে ভিডিও ডেসক্রিপশন এইখানে এই মোড়ে ক্লিক করি শো মোড় মোড়ে ক্লিক করার পরে এই যে লক্ষ্য করুন এখানে এইচ টি টিপি ফর্মস এখানে কিন্তু আমাদের একটি লিঙ্ক আছে লিঙ্কে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা ওই প্রশ্নে চলে যেতে পারবো লক্ষ্য করি এই যে সেই পূর্বের প্রশ্ন এখন আমরা এই প্রশ্নটি পূর্বের ন্যায় সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিয়ে সব পূরণ করে সাবমিটে ক্লিক করলে আমার কাছে জমা হয়ে যাবে এখন যদি সাবমিট করে জমা নিবে না লক্ষ্য করুন এই যে বলছে যে এইগুলো পূরণ করতে হবে সেজন্য যত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করতে হবে তাহলে শিক্ষকের কাছে জমা হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা ইউটিউবের ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকেও আমরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারি বিশেষ করে অনলাইন পদ্ধতিতে তো আপনাদেরকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব এই যে এখানে ভিডিও ডিসক্রিপশনের কাছে এখানে সাবস্ক্রাইব আছে এই সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করে আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বিশেষ করে পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আলোচ্য বিষয় আইসিটি ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ সম্পর্কে ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল তো পরিশেষে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং উপকারে আসে তাহলে প্লিজ আমার এই ভিডিওটিতে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তীতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আনার প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত অনলাইনে পরীক্ষা দিবেন খোদা হাফেজ